η Λίδα και τα αυγά της. Εμένα μου αρέσει η μυθολογία. Ένας από τους αγαπημένους μου μύθους είναι αυτός με τη Λίδα και τον Κύκνο, δηλαδή τον Δία, τον θεό του Ολύμπου, αυτόν με τους κεραυνούς. Όλοι το ξέρουν πως του Δία του άρεσαν πολύ οι γυναίκες και δεν είχαν ποτέ ευκαιρία να φλερτάρει. Και πάντοτε φλέρταρε με επιτυχία γιατί θεός ήταν και όσο να πεις είχε μια αγωητεία. Η Λίδα ήταν βασίλισσα της Σπάρτης και ήταν πολύ πολύ όμορφη, σκέτη κούκλα. Την είδε ο Δίας πάνω από τον Όλυμπο που καθόταν και τρελάθηκε. Του άρεσε πάρα πολύ η Λίδα. Ήθελε να πάει να την φλερτάρει επιγόντως. Δεν μπορούσε να κρατηθεί σου λέω. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Η Λίδα ήταν παντρεμένη. Ήταν παντρεμένη με τον βασιλιά της Σπάρτης. Πρόβλημα. Τι να κάνει ο Δίας τώρα. Ο Δίας ήταν κατεργάρης όμως. Έμαθε πως η Λίδα κάθε μέρα πηγαίνει στο ποτάμι. Έξω από τη Σπάρτη και λούζεται μόνη της. Ο πονηρός θεός είχε μια ιδέα. Μεταμορφώθηκε σε κύκνο και πήγε στο ποτάμι όπου λουζόταν η Λίδα παριστάνοντας τον τραυματισμένο. Πήγε δίπλα της και άρχισε να κλαίει και να λέει «Ωχ, ωχ, ο καημένος που χτύπησα και έσπασα το φτερό μου! Πω, πω, τι πόνος είναι αυτός! Τέτοιο πόνο χρόνια είχα να ζήσω!» Τέτοια έλεγε ο Δίας που ήταν μεταμορφωμένο σε τραυματισμένο κύκνο και τον είδε η Λίδα. Η Λίδα, εκτός το ότι αγαπούσε πολύ τα ζώα, βοηθούσε και όσους είχαν ανάγκη. Ήταν μια πολύ καλή βασίλισσα. Βλέποντας τον κύκνο να υποφέρει, αμέσως τον λυπήθηκε και έτρεξε να τον βοηθήσει. Βλέποντας ο Δίας πως το κόλπο του πιάνει, άρχισε να της λέει. «Αχ, καλή μου κυρία, βοηθήστε με εμέναν τον φτωχό και τραυματισμένο κύκνο. Πάρτε με στην αγκαλιά σας». Η Λίδα αμέσως τον πήρε στην αγκαλιά της. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες δεν μας λένε πολλές λεπτομέρειες. Μας λένε μόνο πως η Λίδα και ο Δίας αγκαλιαστήκαν και πως η Λίδα έπεσε στη παγίδα του Δία. Ίσως λοιπόν Κύκνος και Λίδα δεν έμειναν μόνο στην αγκαλιά. Δεν ξέρουμε. Μετά από όλα αυτά, ο Κύκνος γύρισε στον Όλυμπο και έγινε πάλι κανονικός Δίας και η Λίδα πήγε στο παλάτι της χωρίς να καταλάβει τι έγινε. Πέρασε λίγος καιρός και η Λίδα γέννησε δύο αυγά. Εδώ εγώ πολύ γελάω. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Επειδή ο Δίας υποδιόταν τον Κύκνο, η Λίδα γέννησε αυγά. Το βρίσκω πολύ αστείο εγώ αυτό. Ρε του αρχαίου Έλληνε τη σκεφτόταν η άτιμη. Τέλο πάντων. Δεν ξέρω αν τα κλώσισε τα αυγά της η Λίδα. Πάντως, από κάθε αυγό βγήκαν δύο παιδιά. Από το ένα αυγό βγήκαν δύο αγόρια. Τα δύο αγόρια ήταν ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης, που ήταν γνωστοί και ως Διόσκουροι, τα αγόρια του Δία δηλαδή. Αυτοί οι δύο θα γινόντουσαν ήρωες και θα έκαναν διάφορους ηρωισμούς σε όλο το μυθολογικό κόσμο. Από το άλλο αυγό βγήκαν δύο κορίτσια. Το ένα κορίτσι ήταν η Κλιτεμνίστρα που θα γινόταν βασίλισσα των Μυκηνών και θα σκότωνε τον άντρα της. Το άλλο κορίτσι ήταν η ωραία Ελένη που θα γινόταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο και η αιτία για το Τροϊκό Πόλεμο. Καλά τα κατάφερε ο Δίας πάλι. Αχ βρε Δία, αχ! Το ενδιαφέρον είναι πως και ο Δίας ήταν παντρεμένο. Ήταν παντρεμένο με τη θεά Ήρα. Η Ήρα ήταν πολύ ζηλιάρα και ζήλευε πάρα πολύ τον άντρα της. Είχε και τα δίκια της η γυναίκα. Πάντα η Ήρα καταλάβαινε τις φρομιές του Δία και πάντα κυνηγούσε τις κοπέλες που μπλέξανε μαζί του και πάντα της έκανε κάτι πολύ πολύ κακό. Πάντα, εκτός από αυτή τη φορά. Ίσως να μάντερε τις κάλτσες του Δία εκείνη την ώρα και να μην είδε κάτι. Πάντως, από τύχη η Λίδα την γλίτωσε και η θεά Ήρα δεν κατάλαβε τίποτα. Έτσι η Λίδα συνέχισε την ευτυχισμένη ζωή της σαν η βασίλισσα της Σπάρτης που γέννησε δύο αυγά. Εγώ πάντως γελάω πολύ που γέννησα αυγά. Podcast 
My Greek Podcast. Thank you.